。どうも大物選手が中国に移籍すると、金のためだとか、あんなところプレイする環境じゃないとか、いろいろ言われるけど、中国の人の気持ちを考えてあげた方がいいよね。で、おなじみ、レオザフトボールでーす。さあ、始まりました。トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話させていただきます。えー、昨日ね、えー、髪の毛、えー、切り立てでセットして、えー、動画撮ったら、えー、今日の髪型いいですねって言われて、すごく嬉しかったんですけれども、基本的にセットしないんでね、いつも通りこんなね、えー、寝起きで寝癖だけキュッてやっただけの、えー、状態で、えー、お送りしたいと思います。えー、コメントからいきます。アポロ沖田さん、はじめまして、以前から楽しく拝見させていただいてます。というわけで、ありがとうございます。えー、以前の動画で、レオさんがおっしゃっていた、エンディディの獲得が決まりましたね。この補強がレスター残留に向け、明るい材料になることを願わんばかりです。というわけで、えー、こちらニュース入ってきました。レスターがナイジェリア代表ミッドフィルダー、えー、DD を獲得。DD って言われていますね。えー、N を発音しないパターンなんでしょうか。えー、岡崎真治に強力な援護射撃というわけで、もうね、日本人主観目線がね、もう、もろ出しな感じのニュースになってるんですけれども、この、えー、DD 選手、エンディディっていうふうに言われてるんで、エンディディって言いますね。えー、この選手は187センチの、えー、フィジカルを生かした激しいプレーを得意とするボランチで、でかいカンテっていう感じの触れ込みなんでしょうかね。で、ミッドフィルダーながらもセンターバックも対応するディフェンシブなプレイヤー、ベルギーのゲンク。昔ね、鈴木孝之選手が、えー、いたチームでして、えー、っと、この選手ですね、あの、入るってことで、その話したくて、ちょっとレスターの試合2試合ほど見たんですよ。えー、ウェストハム戦と、えー、っと、そのね、2日後 ?1 日半後ぐらいに行われたですね、えー、っと、ミドルズブラとの試合見たんですけれども、442とですね、そのミドルズブラ戦の方は431にダイヤモンド型で、ちょっとシステム使い分けて戦っていまして、えー、4312の時はですね、そのボランチにカンテの代わりと言われてた選手を全員使ってたんですね。アマーティ、キング、そしてナンパリスメンディ。で、ナンパリスメンディはですね、かなり、えー、コンディション整ってきたのか、結構激しい当たりとかもできていまして、で、アマーティの方はですね、えー、っと、視野のね、広さが、えー、徐々に出てきて、えー、ボール受けるときに首を振って逆サイドを確認したりとかしてるんですけれども、えー、っと、メンディに関しては、えー、ちょっとね、あの、パスの精度、全体的にこう、攻撃の加速をつけたいときに足元にパスつけすぎたり、ちょっとね、味方を戻しちゃうようなパスが多くて、で、アマーティに関しては、やっぱり守備の時にね、ちょっと上背がある選手なんで、抜かれんの嫌なのか、かなり距離を取って守りすぎる傾向があって、それのせいでね、ラインがずるずる、ね、あの、守備ラインがこう下がってってるっていう、守備ブロックが下がってってる感じがしまして、で、キングはですね、結構あの、動きながら、えー、パスを受けて、散らしてっていう感じでやってたんですけれども、やっぱりラストパスの精度だったり、シュートの精度で、ちょっと物足りないところを感じるっていう、うん、感じでしたんで、まあそういったところでね、この三選手のね、えー、一気にね、序列で上を取れるような選手なのか、エンディディって感じなんですけども、まあそういったところで、まあ4312自体はね、全然機能してなかったです。なんかあの、442と比べて4312で、トップ下に岡崎入って、えー、マレズとウジョアだったんですけれども、そこの三選手がですね、守備のね、メカニズムで、えー、サイド埋めに行ったらいいのか、そのまま中央埋めてるのかっていうのがですね、ちょっとふわっとした役割分担になっていて、毎回あの、ペナルティエリア付近ぐらいまでボール運ばれてて、そっからの、えー、カウンターで距離ありすぎてって感じになってて、で、442をやった時はドリンクウォーターがすごく生きてて、高い力のプレスが効いてる時は攻撃が良かったんですけれども、徐々にですね、えっと、高い力、マレズだったりスリマニーから始まるプレスの連動がなくて、うまくいってなかったので、ちょっとですね、あの、チームをいじるとしたら、いじり方間違ってるっていうか、どうなんでしょうね、ラニエリって、ちょっと指導者として、去年はね、すごい評価されてましたけど、今年のね、そのチームの修正の仕方とか見てると、ちょっと微妙な感じが、うん、しますんで、なんか問題点分かってないっていうか、ね、あの、スリマニがね、あの、プレスをかけるタイミングがおかしくて、ディフェンスライン全体上がってないのに、あの、スリマニ自身が、お前ら上がんねんなら俺プレスかけねえよみたいになってて、で、最終的に交代させられたのマレズで、マレズがちょっと怒って、ラニエリ監督がね握手交わそうとしたのを無視したみたいなところありましたのでまあそういったところでねこの一人の選手二十歳の選手が入って変わるかって言ったら、えー、微妙なところだと思いますし187でフィジカル売りでセンターバックもできるって言うとアマーティとちょっとキャラ被ってるんでねまあそういったところでうんただコマ、えー、頭数が増えるだけにならないかどうか心配なんですけどまあこの NDD のデビュー、えー、注目して見守りたいと思います、えー、そしてこちらサンチェスアレクシスさんイオビはどうですかというわけでこちらですね市場価値急上昇入れみたいなランキングみたいなのね、前回の動画で発表させていただいた時にですね、曜日入ってなかったですね。現にあのランキングでも100位以内に曜日入ってませんでした。えー、予備に関しては僕個人的な感想ですと、えー、アーセナルの左サイド、えー、務める機会が多くて頑張ってるなっていう印象なんですけれども、ちょっとですね、えっと、まあ、サッカー IQ が、えー、高くは見えない
選手ですね、えー、裏への飛び出しだったりですとか、守備の時のスペースを埋める動きだったり、ちょっとその辺でですね、あの、ずっと多分感覚と、えー、足元のテクニックのうまさで勝負してきた選手なんで、ちょっと今トップレベルになってそこで苦労してる感じが、えー、見受けられますね。まあ、体が強くて、えー、っと、キープ力がある選手なんで、えー、っと、エジルが飛び出したスペース中に入っていって、そこで、えー、ボールを受けた時の、えー、時間を作るプレーとか、コンディションいい時はね、すごくできるんですけれども、強い相手と当たったりとかしますと、えー、その動きといいますかその良さも消されてしまいますのでイオビがですねここから、えー、ワンランク上に上がれるかどうかまた顔がですねちょっと一流になれなそうな顔してるなとかいう風に、えー、見ながら思っちゃうんですけどもこのね顔理論結構僕は当てはまってる気がして、えー、平山颯太とかね騒がれてた時もねあのー、うわーこの人顔的にダメそうだなと思ってただこれがね例外があって僕香川真司が顔的にダメだなと思ってたらいいプレイヤーになったんでまあそういったところでイオビの、えー、顔的にね一流にならそうなんですけれどもそのね僕の、えー、予想を裏切って活躍してくれてすごい選手にねおこちゃんの老いですからおこちゃんみたいなプレイヤーになってくれたらなっていう風に、えー、思いましたといったわけで今回どんな企画やろうかなって思いましてちょっとね新鮮味のある企画やりたくて、えー、こんな企画用意しました、えー、大女優ベストイレブン<笑><笑>はいえー、っとですね日本の人気女優をですねサッカーで、えー、ポジションごとに当てはめるとしたらどうなるかなとか思いましてちょっとフォーメーション組んでみましたんで、えー、最後まで聞いてくれたら嬉しいですでは今回はですねえー、前から発表しましょう。えー、まず、2トップ、えー、4、4人のフォーメーションの2トップです。えー、長澤まさみ石原さとみはい、えー、っとですね、長澤まさみに関しては、こう、セカチューとかで出てきて、それからですね、どの映画出る時とかもですね、結局ですね、あの、男も女も、あの、ツイッターで長澤まさみ可愛かったってみんなつぶやいてるんですね。なんで、えっ、ー、と、10代で出てきて今29ぐらいなんですけど、多分。このずっとですね、どの世代でも可愛いって言って、えー、一線を張ってる感じ、出てきたての頃から、うん、その感じなんかフォワードっぽいな、みたいな、ルーニーっぽいな、みたいな。<笑>若手で出てきて、そっからずっと一線張ってて、で、こっからね、こうフィジカル落ちてきて、こう肌のツヤとか張りとか落ちてきた時に、どうするのかっていうと、ところでですねちょっと長澤まさみね29からこうね30に差し掛かってっていうところ、えー、楽しみしたいと思いますそして、えー、石原さとみ石原さとみに関してはですねすごい男の人気があの高くてもう石原さとみ可愛いなエロいなとか言われるんですけれどもどのですね映画とか出ても石原さとみのところって結構批判されがちみたいな「シン・ゴジラ」とか「進撃の巨人」とかでも石原さとみの演技ひどかったみたいな言う人多くてでもそれでもその出てる映画が話題になったりとか見てる人多いっていうことは何んですかね一試合通して見るとダメだけど、気づいたら点取ってるみたいな感じなのかなと思って。あ、結局石原さとみだったなっていう。シンゴジラ誰出てたってなるとね、石原さとみっていう風に言う人多いと思うんで、なんでクリロナっぽいなとか思いまして、なんでここに石原さとみを入れました。では、行きましょう。中盤4枚です。左から、荒垣結衣、深田京子、仲間幸恵、竹内優子。というわけで、荒垣結衣、楽器に関してはですね、前あの、あれプリッツだったかなおしゃれ番長とか。あとね、今の恋ダンスとか。ね、やたら踊ってね、あのー、世間を賑わしている感じがあって、ずっとフレッシュですよね。なんで、なんかそういったところでね、なんかこう世間の注目を集める、こう、ボールが集まってきて、左サイドからゲームメイクして、ね、点も取れるし、つなげるし、みたいな感じで、左に、えー、4-4 にだったら置きました。でですね、右に竹内優子にしたのは、竹内優子ってランチの女王とかでね、こうあの、明るくて周りの注目を引くみたいな役から、なんか蘇りとかで、ちょっとあの、幸薄そうな暗い役から、あとあの、真田丸とかでですね、あの、ちょっと魔性の女っていうか、なんかこう、あどけなく、えー、人を引きつけでそれで不幸にするみたいなちょっと、えー、いろんなね役割をですねこう年齢とか言ってもですねこの運動量豊富にこなしててなおかつもですねそれでちゃんと大女優として認識されてる点も取れてるっていう感じが、うん、しますんでまあそういったところで右サイドで働きながらも得点に絡んでくる、えー、プレイヤーっていうんですかねまあそういったところで昔のアーセナルのニュングベリーみたいな感じなんですかね、うん、そんな感じで竹内中を入れましたそして、えっと、ダブルボランチを深田恭子と仲間幸恵にしたのは深田恭子はもう下妻物語だったりドロンジョだったりなんか結構ねぶっ飛んだ役やりながら普通の主役みたいな役もやってでアクションとかもしてでサーフィンもしてであのリングとかで出てきた時はもう口を思いっきり上げながら死ぬね死体の役もやってたんでこうそういったところでこうユーティリティ性が高くて運動量も豊富っていうところでなんでね深田恭子ちょっとね年齢も重ねてきて
、こうあの、脇役みたいになっても、こう何人かのうちの一人に入っても、そこでも輝けるみたいなところもありますんで、ちょっとね、前線でやってたけれども、えー、年齢重ねるにつれて、ポ、あの、ポジション落として、そこでも活躍できる選手みたいな感じで、えー、深田京子、ね、中田秀俊みたいな感じで、このボランチの位置入れました。でね、仲間由紀恵に関しては、えー、この人も、えー、っと、極戦やって、えー、それであと、ね、リングの貞子の役やったりとか、こうね、振り幅がすごいですよね。で、この仲間由紀もリングの中でひどい顔で死んでるね、役とかやってたりとかするんで、まあそういったところで、まあ深田京子も仲間由紀も、こう死に役ができるっていうところで、ボランチ。ね、どっちもですね、負けれるの役割もできて、スコールズ的な上がっていく役割もできるって感じで、ね、この442のダブルボランチではいいかなと思って選びました。そして、えー、ホーバックです。左から寺島忍、米倉良子、綾瀬はるか、田部美香子はい、えー、これですね、まず、えっ、ー、と、寺島忍、のブはですね、えー、ブスなんだけど、えー、すごい脱ぐじゃないですか。で、演技うまいんで、なんかですね、あの、で、綺麗みたいな使われ方もされてる時あるんで、こう、いろんなことをできる、ユーティリティな感じもありつつ、汚れ役、もう一番ね、体張る仕事もして、で、ちゃんとその時に仕事をちゃんとこなすってところで、なんか見るな的な感じがあるなと思いまして、うん、寺島忍ですね、本来だったらこう、中盤のね、センターやる感じの、人だと思うんですよ。あのね、えー、お父さんすげえ有名な人なんですよね。で、えー、こうね、あの、舞台女優でしっかりと技術した技術があるんで、ね、この中盤とかやる選手なんですけれども、えー、このユーティリティ性を買われて、左サイドバック。ね、あ,あと、ね、この突破力がない感じ。その、ね、美貌で男を引きつけてみたいな感じのね、この突破力がないんで、寺島忍いってツイートしてる人なかなかいないんで、そういったところでミルナーっぽい。この突破力はないけど、いい仕事するっていうところで寺島忍しましたね。で、右の食べみかこは、なんかすごい運動量が多そうな顔してますよね。なんか、たくさん走りそう。食べちゃんをピッチに入れといたら。なんでボランチか迷ったんですけど、右サイドバックで、で、プラス出てきた時、デカワンコぐらいの時はですね、ブサ可愛いとか言われてたのに、最近は普通に可愛いじゃないですか。なんでそういったところも、なんか徐々にテクニックが上がってって、フィジカルだけのプレイヤーじゃなくなってる感じ。なんでそういったところでね、なんか、クラインだったり、ウォーカーだったり、ちょっとイングランド型なのかなとかいうふうに、えー、思いまして、えー、食べちゃん右サイドバック入れまして。で、米倉良子は、えー、上背があって、こう、知能犯的な感じで、なんか後ろからこう、突き刺すような、うん、パス出せそうだな、ちょっとフンメルス的な感じでね、えー、米倉良子、こう、知能犯型センターバックっていうところで、ね、あの、ヘディング強そうですし、入れまして。で、綾瀬はるかに関しては、もともとなんかあの、バラエティのダイエット企画かなんかで出てきたんですよね。で、その後、えー、女優になって、で、それで、まあね、あの、おっぱいバレーとか結構ですね、こう、体張る系の仕事をしつつ、で、あの、顎しゃくれてるんで、秋田豊かっぽいな、とかいうふうに思いまして、センターバックだなと思って、綾瀬はるかちゃん入れました。では最後行きましょう。ゴールキーパー、秋竹城うん、これはね、あの、キーパーのパックが一番似合うっていう。秋竹城さんが一番ね、キーパーグローブと、ね、ちょっと一人だけな、全身長袖のユニフォーム似合うな、とかいうふうに思いまして。ね、あんたら点取ってきなっていうふうに、言いそう。大丈夫だからっていうね。すごいコーチングがうまそうですよね。この寺島忍ぶ米倉良子とか、この辺に上からね、お前す、あの、中切れみたいに言えんのって秋竹城さんぐらいだなっていうふうに思いまして、ゴールキーパーここに入れました。といった感じで大女優ベストイレブン、え、いかがだったでしょうかこの女優ここだったらみたいなね、ちょっと上げたかったところで上げれなかったところで言うと、北川景子とかね、あと、な、二階堂ふみとか、上戸彩とか、上戸彩ちょっと使い方迷って、あとバロテリ的な感じだったら、あの、沢尻エリカとかね、なんかちょっとね、いいなと思ったんですけれども、まあ、バロテリと同じで、今ちょっとね、こう、第一線って感じではないんで、まあそういったところでベストイレブンには入れませんでした。黒木メイサとかね。あと、泉ピンコとかもね、良かったんですけども、ちょっと泉ピンコとかね、すぐ解任されそうな監督感があったんで、うん、入れませんでしたね。まあこんな感じで<笑>、えー、ついてきてくださいバンバンご視聴ありがとうございましたそしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします他にも、レオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ